సో మనకి లాస్ట్ వీడియో నుండి బేసిక్ షేప్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అని తెలుసు మనకి ఆ షేప్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలుసు కలర్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి వాటికి స్ట్రోక్ ఎలా అప్లై చేయాలి అని తెలుసు బట్ ఆ స్ట్రో ఆ షేప్స్ని మనం ఎంతవరకు ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో నేను ఒకసారి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను జస్ట్ గూగుల్కి వచ్చేస్తాను గూగుల్కి వచ్చేసి నేను యూఐ లాగిన్ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇక్కడ టైప్ చేయగానే మనకు సెర్చ్ ఇంజన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాం సో రెక్టాంగిల్ నుంచి ఇలాంటి ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఈజీగా ఎంత ఈజీగా మనం డ్రా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో నేను ఇది రెఫరెన్స్కి ఒక పక్కన పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ సైజ్ నాకు తెలిసి త్రీ ఇంచెస్ బై టూ ఇంచెస్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాల్యూ విడితాను హైట్లో ఎంటర్ చేశాను సో నాకు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది మన కలర్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి కూడా తెలుసు సో డార్క్ బ్లూ కలర్ ఏదైనా సంథింగ్ అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే సంథింగ్ ఇది ఓకే ఐ ఫీల్ దిస్ ఈజ్ బెటర్ సో ఇక్కడ ఏముంది వెల్కమ్ సో వెల్కమ్ స్క్రీన్ వరకు వెల్కమ్ సో ఇంత సో దాని కలర్ ఏముంది లైట్ బ్లూ ఉంది రైట్ దిస్ వన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏముంది వైట్ సో నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మౌస్ కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తుంటే అక్కడ ఆటోమేటిక్గా గైడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది పింక్ కలర్లో సో అదేంటంటే దానికి దానికి ప్రాపర్గా అలైన్ అయి ఉంది అని అర్థం సో ఇది వైట్ కలర్ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సంథింగ్ ఒక బాక్స్ విత్ ఎనీ లైట్ గ్రే కలర్ ఈమెయిల్ ఐడి కోసం అనుకుందాం రైట్ దీన్ని నాకు కాపీ పేస్ట్ కావాలనుకుంటాను ఏం చేస్తాను అంటే ఆల్ట్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తే నాకు ఇంకో డూప్లికేట్ కాపీ అనేది వస్తుంది ఇల్లుస్ట్రేటర్లో సో మీకు అది ప్రపోషనల్గా సేమ్ పొజిషన్లో రావాలంటే షిఫ్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేయండి సో ఇలా ఇంకొకటి వచ్చేసింది క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది లాగిన్ బటన్ సో మనం రౌండెడ్ కార్నర్స్ ఉంది కాబట్టి నేను లాగిన్ వరకు నేను రౌండెడ్ పెట్టేసుకుంటాను సో సంథింగ్ సేమ్ సిమిలర్ బ్లూ అప్లై చేస్తాం అయిపోయింది నా ఇంటర్ఫేస్ అనేది వచ్చేసింది టెక్స్ట్కి నేను జస్ట్ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం నార్మల్గా టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మీకు తర్వాత వీడియోలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా టెక్స్ట్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి టెక్స్ట్ పారామీటర్స్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ప్రాపర్గా తెలుసుకుందాం సో జస్ట్ ఇక్కడ యాస్టిస్గా నేను నార్మల్గా పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో దీన్ని వైట్ కలర్ అప్లై చేశాను సో జూమ్ ఇన్కి కంట్రోల్ ప్లేస్ కంట్రోల్ మైనస్ మీకు గుర్తుంది అనుకుంటాను సో ఇక్కడ కూడా డమ్మీ టెక్స్ట్ సో మనం డమ్మీ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది అనుకుంటాను సో దిస్ ఈస్ బేసిక్ వెరీ బేసిక్ ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ టూల్ అండ్ మనం యూజ్ చేసిన రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ టూల్స్ తోటి చేసుకున్నాం సపోజ్ నాకు ఇదే లేఅవుట్లో నా ఫోటో రావాలి సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా లోగో అనుకుంటాం ఏం చేస్తానంటే నేను లేఅవుట్ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను జస్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని మూవ్ చేస్తూ సో ఇలా మూవ్ చేస్తాను ఓకే అయిపోయింది సో ఏం చేస్తానంటే సర్కిల్ ఒక సర్కిల్ తీసుకొని డ్రా చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఫోటో అనేది వస్తుంది సో దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో నా ఫోటో ఉంటుంది అని రైట్ సో విత్ వెరీ బేసిక్ టూల్స్తో మనం ఒక లాగిన్ పేజ్ 
ఆర్ లాగిన్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ వేరే టూల్స్ ఏం యూజ్ చేయలేదు జస్ట్ కలర్లు నార్మల్ కలర్ అప్లై చేశాను మీకు స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఏమైనా కలర్స్ కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉంటే వెరీ సింపుల్గా యూజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్స్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇది బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే కలర్ పెట్టాను ఇది వచ్చేసి నేను బ్లాక్ అప్లై చేస్తా అది వైట్ అలాగే ఉంచేస్తా సో ఇది కూడా బ్లాక్ ఉంచేస్తా వెరీ బేసిక్ ఓకే సో మీకు స్టార్టింగ్ కలర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే ఇలాంటివి వస్తుంటాయి జస్ట్ ఓన్లీ ఏం కలర్ యూజ్ చేయకండి జస్ట్ యూజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్స్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెకండ్ టూల్ డైరెక్ట్ సెలెక్షన్ టూల్ అవి నేర్చుకుందాం